Ja, hallo liebe Leute, hier ein neues Video von Tutorials. Hier ist ein Projekt, wo ich gerade dran arbeite. Das ist so ein Lift, das soll ja nach oben bewegt werden. Warum das so ist, das kommt später, wenn ich das mal fertig habe. Dann soll das auch bei Thingiverse gegebenenfalls ähm, hochgeladen werden, sofern es funktioniert. Das wird sich zeigen. Und Aber wie gesagt, dieser Aufzug hier, der wird mit diesen Zahnrädern hier an dieser, diesen Zahnstangen nach oben bewegt. Und die müssen sich halt gegenläufig bewegen, diese Zahnräder. Diese Zahnstangen hier, die kann man auch hier oben einklicken, kann also hier ähm, eine weitere Zahnstange einfach reinklinken und ähm, die weiter verlängern, ähm, je nachdem wie hoch das werden soll. Ähm, jetzt fehlt hier vorne natürlich noch das Getriebe und auch das, was für einen Antrieb notwendig ist. Und das soll mit Zahnrädern passieren. Die Zahnräder hier, die haben ein Modul von 4, soweit ich weiß, das ist ein bisschen grob. Da machen wir hier das Standardmodul, was die Involut Gear hier gibt, 2,5 mm äh, Modul. Und aber äh, zunächst mal das Obligatorische. Also wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst gerne ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos von mir informiert. Und klick auf den Daumen nach oben. Das ähm, bietet euch später dann solche Videos in dieser Art häufiger an. Okay, und damit willkommen bei ähm, Tutorials. Und ich lege dann hier mal los mit den Zahnrädern. Zunächst möchte ich ein neues Zahnrad konstruieren. Das machen wir einmal ähm, äh, einen neuen Körper. Und dann gehe ich aber hier mal in den Part Design Modus, wo er sein muss. Und dann machen wir hier den neuen Körper. Das gibt das neue Zahnrad. Dem geben wir jetzt den Namen ZR2. ZR1, das sind die kleinen hier. ZR2 und das ist äh, vorne links. Und da äh, konstruiere ich jetzt ein Involut Gear rein, also so ein Involuten Zahnrad. Ähm, und dem gebe ich jetzt hier Parameter. Die zweieinhalb lasse ich so bestehen. Und das kriegt aber 50 Zähne. Und dann ist das hier drin. Jetzt möchte ich das noch korrekt verdrehen. Und zwar soll auf der XZ-Ebene liegen. Das heißt, die wird selektiert. Einmal diese Funktion hier auswählen. Dann wählt man hier das zuletzt konstruierte Involut Gear 11 an. Und Okay, Flatface ist korrekt und da ist das Zahnrad da drin. Dann machen wir daraus ein, eine Aufpolsterung ähm, und zwar nee, nicht umgekehrt, sondern symmetrisch zu einer Ebene und die Länge soll 8 mm werden. Und damit ist das Zahnrad schon fertig. So, jetzt möchte ich das noch korrekt verschieben und zwar, ähm, ich weiß, dass weil ich das Teil hier konstruiert habe, wo das so ungefähr hin muss. Ähm, dann gehen wir hier auf die Eigenschaften, können hier die Position jetzt verändern. Das sind minus 96 mm und das Maß in Z, das ist ähm, 6 mal Pi. Und da ist das einmal Tab drücken und wieder loslassen. Dann macht das auch, wird es neu aufgefrischt. Und das hier sind minus 116 mm. Da soll das Zahnrad halt hin. Jetzt kann man sich das so anschauen. So sieht das Ganze aus. Und ähm, das Zahnrad, dem kann ich jetzt hier ein... Äh, ich mache aber erst von diesem Zahnrad eine Kopie. Steuerung C. Das ganze Zahnrad wird kopiert. Alles, was da drin ist, einmal Steuerung V drücken. Und dann können wir das Zahnrad hier umbenennen. Das ist dann VR für vorne rechts. Und das wird jetzt bewegt. Und zwar hier auf 96 statt minus 96. Und da ist das zweite Zahnrad. Diesem Zahnrad hier, das ist im Moment auch noch aktiv, den können wir das Loch hier machen für diesen Sechskant. Dem, da mache ich das aus gegebenen Anlass nicht. Das seht ihr gleich, warum. So, dann, das heißt, hier eine neue Zeichnung generieren. Und dann wählen wir einmal die Funktion aus. Wählen ein Sechseck. Wo bist du? Da ist das Sechseck. 
Mittelpunkt. So. Das hier wird nur das wird bitte horizontal und das Maß hier. Das wird ein Durchmesser von äh, 10 mm. So, dann können wir die Zeichnung auch schon wieder schließen. Combo Ansicht schließen. Einmal da reinfräsen mit der Tasche und das bitte durch alles. Und dann hat das Teil hier ein Loch. Das können wir uns auch anschauen, indem wir die Achse, das müsste eigentlich die sein, ausblenden. Da sieht man, da ist das Loch da. Gut, ähm, ich lasse die Achse einfach mal ausblenden, dann ist das da ein bisschen besser sichtbar. Und jetzt sollen hier noch weitere Zahnräder reinkonstruiert werden, und zwar zwei Stück die hier irgendwie zwischen diese Zahnräder platziert werden. Und das äh, machen wir folgendermaßen wieder einen neuen Körper. Das heißt hier einmal OK drücken, einen neuen Körper. So, dieser Körper, der heißt jetzt ZR3-TR3-3-3. Äh, ZR3 Oder wir können das auch L nennen für das linke Zahnrad. Und da kommt auch wieder ein Involut hier rein mit 2,5 mm Modul und Zähneanzahl mache ich mal 18 Stück. Und das wird jetzt wiederum entsprechend bewegt. Das heißt die XZ Plane und wir bewegen das letzte Involut hier Nummer 13 ist das und einmal OK drücken. Flatface, da ist es. Dann machen wir hier auch eine Aufpolsterung. Da müssen wir schon das Richtige selektieren. Eine Aufpolsterung um 8 mm und auch symmetrisch zu einer Ebene. Und OK. Und dann können wir das Zahnrad jetzt auch schon mal ähm, bewegen. Und zwar Das machen wir auch über Placement Position. X-Richtung erstmal unbestimmt. Y-Richtung auch. Z-Richtung ist aber die minus 116. Und in der Z, das war Unfug, da wird es, ich mache es mal auf 2 mal Pi, 6 mal Pi. Das müssen wir aber hier in dem FX eingeben. 6 mal Pi und die Millimeter weg. So. Und bei Y, da kommen die minus 116 rein. So, das liegt jetzt hier so mittig drin. Und da braucht es jetzt zwei von. So, das erste, das schiebe ich jetzt hier einfach mal minus 20 mm darüber. Und das zweite, da machen wir hier eine Kopie von Steuerung C und Steuerung V. Und das kriegt den Namen ZR3-R. Und das setzen wir bei X auf 20. So, das ist natürlich falsch jetzt. Ähm, diese Zahnräder, die, da muss ich jetzt die Position definieren, dass die eben... Die werden jetzt so nach oben verschoben, ein bisschen weiter hier nach äh, links und das nach rechts, damit, damit die da eingreifen. Und da muss man wissen, wie äh, berechne ich denn Abstände von Zahnrädern. Das ist nicht schwer. Ähm, und wir müssen nur jetzt eine Lösung finden, äh, wie wir die Punkte hier definieren, auf die wir diese Zahnräder verschieben müssen. Das machen wir, indem wir einmal in den Sketcher wechseln. Ich deselektiere alles, mache eine neue Zeichnung. Die kommt auf die XZ-Ebene und die können wir jetzt hier in minus 120 mm setzen, die Zeichnung. Dann ist die davor und ähm, man kann sie immer sehen. Und da ähm, kommt jetzt erstmal die Mathematik hinzu. Das heißt, bin ich jetzt richtig? Da möchte ich hin. Also, wir haben ein Modul von 2,5 mm und ein, äh, wir haben Zähne. Und zwar, wir brauchen den Mittelwert der Zähne, äh, das heißt 50 und 18. Das heißt, 
50 plus 18 geteilt durch 2 und das wird multipliziert mit 2,5, dem Modul des Zahnrades und das ist der Abstand der Mittelpunkte dieser Zahnräder. Das heißt Taschenrechner. Ich rechne mal die 50 plus 18 sind 68 und geteilt durch 2 34 und mal die 2,5 und kommen da auf einen Abstand von 85 mm. So, das heißt, ich zeichne hier jetzt einen äh, zwei Kreise ein. Hier einen und da einen. Dann gehen wir gerade mal hier in die diese Ansicht, dass ich die Punkte alle sehe. Die beiden, die sind erstmal waagerecht verbunden. Und der wird nun auf die richtige Position gebracht. Das heißt, den Punkt zu diesem hier, das gibt den Abstand von äh, 6 mal Pi. Und dieser Abstand, das sind die minus 96 mm. Und diese beiden hier, die werden hierzu noch symmetrisch und schon können wir mal gerade schauen, ob das hier alles korrekt ist. Das heißt, das sind jetzt die auf diesen äh, dieser Bahn und auf dieser Bahn da kann jetzt das ähm, kann dieses Zahnrad das hier bzw. das platziert werden und diese Zahnräder haben aber auch einen Unterschied, eine, äh, einen Abstand zueinander und zwar das ist in dem Fall 18 plus 18 kommt hier dann hin in die Formel. Und das ist der Abstand dieser Zahnradkombination. Das heißt, im Taschenrechner haben wir Mittelwert 18 plus 18 durch 2 sind 18. Und das mal 2,5, das sind 45 mm zueinander. Das heißt, ich zeichne ähm, hier nun zwei Linien ein. Und die können erstmal gleich lang sein. Da drücke ich Taste E, dann sind die gleich lang. So, die sind beide senkrecht. Die sind symmetrisch und haben einen Abstand. Da Shift D für den Menschen. Und da kommt, gucken wir nochmal in den Taschenrechner. Ich habe den Taschenrechner zugemacht. Rechnen wir lieber nochmal neu. Also. 18 mal 2,5 sind 45. Okay, Maß 45 mm. Und so, Jans kann das aber nicht stimmen. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht bemaßt. Den machen wir gleich zu dem. Habe ich den überhaupt schon das Maß gegeben, die 85? Ne, habe ich nämlich nicht. Das heißt, erstmal die beiden kriegen das gleiche Maß. Das heißt, Taste E drücken und das Maß, das ist der Radius von 85. So, jetzt ist das soweit klar. Ähm, wir müssen schon ähm, Sachen nehmen, wo die gegeneinander sitzen. Und das heißt, dieser Wert hier und dieser Wert. Also, wir zeichnen hier eine Linie ein. Die machen wir so, zum Beispiel. Die liegt da wie da auf dieser Linie. Und dann brauchen wir nur noch den und den. Und das ist, glaube ich, Shift O. Genau, Shift O. Und auf der Seite brauche ich das gar nicht machen. Ich habe jetzt diese beiden Maße und kann einfach neue Bemaßung hier reinsetzen und zwar einmal den Abstand zu dieser Linie Shift D für ein Maß, das machen wir zur Referenz damit das nicht über ähm, bestimmt und dann haben wir das muss man jetzt suchen, das wird wahrscheinlich nee, das ist der Radius da, das sind die blauen hier 
Das heißt, da haben wir 22,5 mm. Das ist natürlich in der Richtung hier dasselbe. Und da müssen wir noch die Höhe bemaßen. Du bitte zu der Nulllinie hier und das auch an Maß, auch eine Referenz. Und das ziehen wir mal hier hin. Das sind 61,5432 mm. Das heißt, auf diese Punkte hier möchte ich jetzt diese Zahnräder verschieben. Das heißt, ich selektiere erstmal das ZRL, das ZR3L und schließe die Zeichnung. Ja, man sollte sich die Maße vielleicht vorher notieren. Das ist vielleicht von Vorteil. Also wir haben minus 22,5 mm bzw. 22,5 mm und wir haben 61,5432 mm und dann geht's los. Ich kann jetzt die Zeichnung schließen. Das erste Zahnrad selektieren auf die Eigenschaften Daten und hier habe ich die Positionierung. So falsch war das mit dem minus 20 gar nicht. Da kommt minus 22,5 rein und bei der Höhe kommen nicht die 6 mal Pi rein, sondern die 61,5432. So, es übernimmt das nicht, wieder nicht. Einmal die Tab-Taste drücken, dann liegt das richtig. Und dann sieht man, das sieht schon verdammt gut aus. Und dann selektieren wir noch das ZR3R und da gehen wir auch auf Placement. Position, auch da das hier jetzt plus 22,5 mm und da äh, machen wir das auch hier die Z wird die 61 das, da müssen wir erstmal äh, das 6 mal Pi rauslöschen und dann das Maß können wir jetzt hier eintippen. 61,5432 und da haben wir das zweite. So, jetzt dreht man ähm, zur ähm, besseren Visualisierung und auch um dieses Zahnrad hier gleich richtig drehen zu können, diese Zahnräder so, dass sie hier wirklich eingreifen. Das heißt, ich selektiere ZR3L, rechte Maustaste transformieren und drehe ähm, Stelle aber in der Kombo-Ansicht hier, das nicht auf 15 Grad, sondern auf 0,5 Grad Drehwinkel ein und dann können wir das hier so richtig schön feinflügig da reindrehen. Ja, so sieht das doch gut aus. Dann schließen wir die Funktion hier, wählen das ZL3R aus. Auch da rechte Maustaste transformieren und drehen das jetzt so, dass es hier eingreift. Gar nicht so einfach. Aber so genau kommt es auch an sich nicht drauf an. Nehmen wir das und einmal schließen. So, jetzt haben wir noch das Zahnrad hier. Das ist, meine ich, das hier. Ja, das sieht gut aus, ist grün umrandet. Und das muss jetzt auch gedreht werden. Und das ist der Grund, warum ich hier das Loch noch nicht reingemacht habe mit dem Sechskant, weil das würde dann mitgedreht werden. Und die Zahnräder hier, die sollen aber so stehen bleiben und sich nicht mitdrehen. Ergo, das wird jetzt auch gedreht. Transformieren. Jetzt haben wir das so, dass wir es möglichst gut sehen. Ja. 
So, das sieht gut aus. Dann schließen wir das auch. Und jetzt mache ich aus diesem Zahnrad ZR2 VR. Da, ähm, ich bin noch im Sketcher. Wir gehen in den Part Design Modus. Ähm, ich habe hier eine Part Funktion mir ins Menü geholt. Die kann ich ansonsten aufrufen über Part. Da habe ich mir die auch hier reingeholt. Wenn ihr das nicht habt, geht es über Formteil Create a Copy und äh, Form aufbereiten. Und das machen wir einmal kurz. Das wird dadurch unsichtbar. Und dann habe ich hier unten das Zahnrad nochmal hängen. Und daraus mache ich jetzt einen neuen Körper. Und zwar wieder in Part Design Modus. Neuen Body, neuen Körper machen. Und das ist jetzt äh, ZR2-VR. VR-2, was ist ja die Kopie? Und da mache ich jetzt erst dieses ähm, Sechseck da wieder rein. Heißt, ich selektiere diese ähm, Fläche hier und wir erzeugen eine neue Zeichnung. Und zwar wieder ein Sechseck. Machen wir das mal sichtbar. Und da habe ich jetzt natürlich keinen Mittelpunkt. Da kommt das Sechseck rein, der wird horizontal und das Maß hier. Das werden die 6 mal Pi. Und das Maß. 6 mal Pi erstmal OK drücken. Einmal selektieren zu dem Mittelpunkt, das sind die 96 und wir können noch, das kriegt natürlich hier jetzt auch den Durchmesser von 10 mm schließen, durchbohren, durch alles und dann habe ich jetzt die beiden Zahnräder hier. Das sind unterschiedliche Zahnräder. Man sollte die auch entsprechend beschriften, wenn man die druckt, dass man weiß, welches Zahnrad wohin kommt. Machen wir am besten jetzt auch noch kurz die Anleitung dazu. Wie mache ich die Beschriftung? Okay, ich wechsle also hier. Ich erzeugt mir von diesen Zahnrädern erst einmal entsprechende Ansichten. Das heißt, ZR einmal das hier. Da machen wir wieder diese Funktion. Diesmal werde ich sie wirklich hier, ihr habt jetzt gesehen, wo man sie normalerweise findet. Und das erste Zahnrad, das ist ZR2VL, davon auch. Und dann habe ich die beiden hier unten liegen. Ich wähle erstmal diese Fläche aus, wechsle in den Draft-Modus. Im Draft-Modus klicke ich einmal hier auf das Auto. Dann habe ich hier das Koordinatensystem genau da drauf. Und äh, wir können uns das auch von vorne angucken. Taste 1 drücken, so sieht das aus. Und da möchte ich jetzt einen Text reinsetzen. Ich Zeichenkette Z. 2-VL und Schriftart Datei. Das ist ähm, bei mir das Verzeichnis Font. ABCD. Da sind die Fonts und als Font nehme ich standardmäßig den Areal. Den können wir hier auswählen. Areal TTF öffnen. Und wir können jetzt Größe 10 ist korrekt, dann wählen wir aus, wo soll es hin. Da zum Beispiel. Blenden wir einmal das Zahnrad aus. So, da ist der Text. Zahnrad können wir jetzt wieder einblenden. Ähm, wo bist du? Da, da ist der Text. Und das soll jetzt da drauf erhaben, drauf gesetzt werden. Das heißt, ich wähle diesen String aus, wechsle in den Part-Modus, 
wähle Extrudieren und äh, entschlang, da können wir einfach da bei 10 eine 1 aus der 10 machen und Enter drücken und schon ist das ein Körper. So, jetzt habe ich diesen Körper und äh, dieses, ähm, dieses Zahnrad und die beiden, die möchte ich jetzt vereinigen. Das ist diese Funktion hier. Da rechnet er ein bisschen. Jetzt habe ich eine Fusion daraus erzeugt und aus dem mache ich jetzt wieder einen Körper und daraus kann ich im Part Design Modus wieder ein neues, einen neuen Körper machen. So, das wäre jetzt hier ZR2-VL-Ready. Komplett. So, nennen wir es ruhig Deutsch. So, dasselbe mache ich jetzt hier auf der Seite. Das heißt, ich habe hier diesen Körper und da möchte ich jetzt auch im Draft-Modus gehen wir wieder auf den Draft-Modus, klicken einmal hier auf das Feld, dann ist das Koordinatensystem da drin, wir können uns das auch von vorne angucken, da wird neuer Text generiert. Es, das Schöne ist hier dran, dass sich das Fontverzeichnis gemerkt hat, das heißt, ich kann hier direkt Areal eintippen, der Text wird jetzt hier ähm, Areal erstmal öffnen. Der Text wird jetzt hier ZR2-VR 10 mm und das platzieren wir dahin. Dahin und dann einmal OK drücken. Da steht der Text. Aus dem machen wir jetzt auch im Part-Modus eine Aufpolsterung oder es heißt hier, extra, hier heißt es extrudieren und zwar in 1 mm und dann ist es da drauf. Und da können wir jetzt genau dasselbe machen, was wir vorhin auch gemacht haben. Das heißt, das ist das der und der, die wird bitte zu einem Objekt verbunden. Und aus dem mache ich ein, eine, ähm, der wird aufgefrischt, ähm, dabei auch meist verbessert. Und daraus machen wir jetzt im Part Design Modus auch einen neuen Körper. Und der kriegt jetzt auch den Namen ZR2-VR-Komplett. So, diese Zahnräder müssen natürlich noch ähm, entsprechende Löcher bekommen. Eins von den Zahnrädern noch, dass der ähm, Schrittmotor da reinpasst ähm, mit dieser ähm, Nut oder mit dieser Abflachung, damit er das antreiben kann. Aber das ähm, wird jetzt hier zu weit führen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen mit den Zahnrädern und wo, wie man auch in solchen ähm, Situationen hier zu einer Lösung kommt, um eben so eine Konstruktion zu erzeugen. Okay, diese Achse da, die wir da ausgeblendet haben, die kann ich jetzt mal wieder aktivieren. So, die guckt dann auch da raus. Und jo, wie gesagt, wenn euch solche Videos ähm, gefallen, so lasst bitte ein Abo da oder einen Klick auf die Glocke. Der Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen und damit wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Freecadern. Tschüss!